Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss a very important topic of the lesson supply, that is uh, uh, law of supply. Uh, explain law of supply and explain it uh, uh, graphically and diagrammatically. When we uh, state the law of supply, law of supply states that uh, other things remaining constant, there is a positive relationship between supply and its own price. Uh, thus, more is supplied at higher price and less is supplied at lower price. Hum baat karenge supply ki. Yahan par supply mein hume statement dena hai uh, law of supply ka. Law of supply states that other things remaining constant. इस सप्लाई में जब हम सप्लाई इन लॉफ सप्लाई डिस्कस करेंगे लॉफ सप्लाई में हम देखते हैं ये जो अदर थिंग्स है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बाकी बाकी जो चीजें हैं टेक्निक है लॉफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन तो ये कांस्टेंट रहते हैं ये जो हम देखते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप यहां पर दो चीजों में रिश्ता है लॉफ सप्लाई में दो चीजों में रिश्ता है एक ओन प्राइस एंड एक सप्लाई uh, uh, ऑफ कम्युनिटी मिसाल के तौर पर जब हम बात करेंगे अगर सप्लायर होगा किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट होगा एक कारखाना मालिक होगा तो या बिजनेसमैन होगा सप्लाई करने वाला ये सप्लाई करेगा ज्यादा हायर प्राइस पर अगर कम प्राइस हो तो ये सप्लाई कम करेगा मिसाल के तौर पर वी डिस्कस दिस लाफ सप्लाई एक्सप्लेनेशन लाफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल 3 हम इस टेबल थ्री के जरिए इस लाभ सप्लाई को समझेंगे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी प्रोडक्ट की किसी चीज का प्राइस हम यहां पर इस कॉलम में देंगे अगर प्राइस टेन होगा तो सप्लाई एस एफ एक्स मीन सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी किसी चीज का सप्लाई ये यूनिट्स में है ये रुपीस में है अगर रुपीस टेन है इसका प्राइस तो ये सप्लायर हंड्रेड यूनिट सप्लाई करेगा अगर प्राइस बढ़ जाएगा अलेवन तो ये ज्यादा सप्लाई करेगा यानी कि ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करेगा कम प्राइस पर कम सप्लाई करेगा दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई मिसाल के तौर पर यहां पर 10 है रुपीस प्राइस तो सप्लाई 100 यहां पर 11 बढ़ जाता है सप्लाई है 200 यहां पर 12 है प्राइस यूनिट प्राइस पर यूनिट तो सप्लाई है 300 सो दिस मींस व्हेन द मोर इज प्राइस सप्लाई इंक्रीज व्हेन द लेस इज प्राइस सप्लाई डिक्रीजेस दैट दैट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप or we can say direct relationship between a supply of a commodity and the price of a commodity. So we can explain, we will explain this in this diagram, in this table or in this diagram. We will talk about table 3, shows that quantity supply increases from 100 to 200. This is the quantity supply, S of X, supplier is the supply increase from 100 to 200. Why does it increase from 100 to 200? Because when price of commodity increases from uh, rupees 10 to rupees 11. Why does 100 to 200 increase karta hai price uh, supply of units? This is increase karta hai supply because the price is jata hai. Uh, price increases from rupees 11 to rupees 200 per unit. Implying that, is implying that, ye, ye darshata hai ki implying that there is a positive and ya hum baat karenge positive ka matlab hai direct. Yahan par positive ya direct relationship kiske darmiyan uh, supply of a commodity and a price of a commodity. In me in dunu ke darmiyan positive relationship hai. Positive matlab agar price zada hai to supply zada hai, price kam hai to supply kam hai. So there is positive or direct relationship between the price of its own commodity and the supply of a commodity. So we can say implying that there is a positive or direct relationship between the price and quantity supplied of a commodity. Figure 3 offers, ye jo figure 3 hai, ye offer karte hai diagrammatic explanation of this relationship. Ye diagrammatic explanation dikhati hai hume is law of supply ki. Hum yaha par dekhte hai, yaha par jab hum figure mein dekhte hai supply kuru. Jab hum supply kuru mein dekhte hai, supply kuru SS, yaha par SS. Humne yaha se x axis se liya quantity of a commodity, y y se humne liya price. Agar price P tha, supply L tha. Jab price P tha, तो सप्लाई उस वक्त एल था जब प्राइस बढ़ गया पी से पी वन तो सप्लाई भी बढ़ गया ओ एल से ओ एल वन सो दिस मींस सप्लाई करो एस एस स्लोप अपवर्ड्स ये जो सप्लाई करो है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ अपवर्ड करती है स्लोप करती है तो 
इट शोज इंक्रीज इन क्वान्टिटी सप्लाई ये क्या दिखाती है क्वान्टिटी सप्लाई इंक्रीज होती है इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इट ओन प्राइस ऑफ द कॉमिटी जब प्राइस बढ़ जाता है पी से पी वन तो सप्लाई बढ़ जाता है ओ एल से ओ एल ओ एल वन दस क्वान्टिटी सप्लाई इंक्रीजेज फ्रॉम ओ एल टू ओ एल वन ये क्वान्टिटी सप्लाई इंक्रीज होती है ओ एल से ओ एल वन तो जब प्राइस बढ़ जाता है ओ पी से ओ पी वन तो हम इसके बाद एजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई इस लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एजप्शन है एजप्शन हम पहले स्टेटमेंट में देखते हैं अदर थिंग रिमेन इज कंस्टेंट अदर थिंग मतलब क्या क्या है इसके एजप्शन देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे लेबर की बात करेंगे मशीन की बात करेंगे लैंड की बात करेंगे इधर अदर थिंग इज रिमेनिंग देर इज नो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली नहीं आती है दूसरा एजप्शन क्या है देर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर टेक्निक में तब्दीली नहीं आती है अगर ट्रेडिशनल मैथड इस्तेमाल होता है तो ट्रेडिशनल मैथड ही अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो वही है तो देर इज नो चेंज फर्दर चेंज देर इज नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म यानी कि हम सप्लाई में देखते हैं गोल ऑफ द फर्म उसका गोल अचीवमेंट ये होता है गोल उसका ये होता है कि प्रॉफिट मैगजमाइज करे मुनाफा कमाए तो उसमें तब्दीली नहीं आती है नंबर फोर देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते थे वीट की अगर हम रिलेटेड गुड वीट के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे हम दान की बात करेंगे हम राइस की बात करेंगे इसके प्राइस में तब्दीली नहीं होती दैट मीन देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दैट इज पी आर नंबर फाइव एज ऑप्शन फिफ्थ देर इज नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन में भी तब्दीली नहीं आती है दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई